ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டூட் இன்னைக்கு எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்ல நம்ம ஜூன் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எடிட்டோல் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி மொத்தம் ரெண்டு எடிட்டோல் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹிந்துவில் இன்னைக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன் எடிட்டோல் எதுவும் இல்லாதனால ஸோ ரெண்டே ரெண்டு எடிட்டோல் தான் சார் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் பில் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ அது சம்மந்தமான எடிட்டோல் தான் இது அதுக்கப்புறமா செகண்ட் எடிட்டோரியல் வந்து டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லால உள்ள சில ஃப்ளாஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எடிட்டோரியல் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து லாஸ்ட் வர பாருங்க இந்த எடிட்டோரியல் நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ குயிக் ஃபிக்ஸ் ஆன் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் பில் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வரப்போகிற பார்லிமெண்ட்ரி செஷனில் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் பில் அப்படிங்கிற ஒரு பில் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அந்த பில்லோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா புதுசாக நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு கிரியேட் பண்ணுறது தான் அப்போது இந்த அமைப்போட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டிங் ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ்க்கெலாம் ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இது எங்கே இருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி இந்த ஆர்கனைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி யூஎஸில் நேஷனல் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருந்தது கிட்டத்தட்ட அவருடைய ஃபண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அதே மாதிரி யூரோப்பில் யூரோப்பியன் ரிசர்ச் கவுன்சில் ஸோ இதெல்லாமே யூரோப் அண்ட் யூஎஸில் உள்ள முக்கியமான யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு கவர்மெண்ட்டோடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ப்ரைவேட்டோட ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எல்லாமே ஃபண்டிங் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாலையும் ஃபண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இதோடைய டோட்டல் பட்ஜெட் எவ்வளோ இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் ஸோ இது டோட்டலாக ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபண்ட் பண்ண போது இன்னும் வரப்போற ஃபைவ் இயர்ஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி வந்து ரிசர்ச்சுக்காக ஃபண்ட் பண்ண போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி இருக்குல்ல இந்த ஐம்பதாயிரம் கோடியில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கே எங்கே இருந்து வரப்போகுது அப்படின்னா ப்ரைவேட் கிட்ட இருந்து வரப்போகுது ஸோ அப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஃபண்ட் யார் யார் இது பண்ணுவா ஃபண்ட் பண்ணுவா கவர்மெண்ட்டும் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க பிளஸ் ப்ரைவேட்டும் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் சேர்த்து கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரைவேட் ரெண்டும் பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி யார் ஃபண்ட் பண்ணுறா கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த இந்தியாவுடைய ரிசர்ச் ஆர்என்டி பொறுத்தவரை ஆர்என்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பொறுத்தவரை இந்தியா வந்து ரொம்ப மினிமமாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்என்டியில் ரொம்ப லோவாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவுடைய ஆர்என்டி எக்ஸ்பெண்டிங் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபிலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் இதே இந்தியா மாதிரியான டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லை ஸோ அவங்களாம் அவரேஜ் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன் டு டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியா வந்து ஒன்லி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் புதுசாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை மித்த கண்ட்ரிலாம் சைனா யூஎஸ்ஏ இஸ்ரேல் இந்த கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் இருக்காங்கல்ல ஸோ ப்ரைவேட் செக்டர் இவங்க அதிகமாக ரிசர்ச்சுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ப்ரைவேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஸோ டோட்டலாக ரிசர்ச்சுக்கு போகிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபண்டிங்கில் முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் யார் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க வெறும் ப்ரைவேட் முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் கிட்ட கவர்மெண்ட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்தியாவில் ப்ரைவேட் ப்ரைவேட்டுடைய ஃபண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதோடைய ஒரு முக்கியமான நோக்கமாகவும் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சார் அதனால தான் முடியே பார்
ஃபண்ட் யூஸ் பண்றாங்க சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் மாதிரி சிஎஸ்ஆர் பத்தி ஒரு எடிட்டரியல் பார்த்தோம் அந்த சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டிங்க இதுக்கு டைவெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எப்படி அந்த ஃபண்ட் வந்து இதுக்கு இதுக்கு டைவெர்ட் பண்ண போறாங்க அந்த சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டை எப்படி ஆர்என்டிக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு எப்படி டைவெர்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா மென்ஷன் பண்ணல அதுக்கப்புறமா சோ இந்த சிஎஸ்ஆர் அலகேஷன் இருக்குல்ல இது எல்லாமே கம்பெனிஸ் எதுக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா எஜுகேஷனுக்காக ஹெல்த் கேர் சானிடரி ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி அந்த 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 கம்பெனி எங்க இருக்கோ அந்த சரௌண்டிங்குள்ளே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டா எஜுகேஷனுக்காக ஹெல்த்துக்காக இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ரீடைரக்டிங் திஸ் ஃபண்ட் டு என்எஃப்ஆர் மைட் பி சேலஞ்சிங் ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணுற ஃபண்டை என்எஃப்ஆர் இருக்கு நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதே மாதிரி எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியாதுனா கம்பெனி வந்து நீங்க இதுக்கு தான் அந்த ஃபண்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது பிராட் கேட்டகரி இருக்கு ஒரு ஏழு எட்டு விஷயம் இருக்கு அந்த ஏழு எட்டு விஷயத்துல எதுல வேணாலும் கம்பெனி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இதுல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் வந்து கம்பெனிஸ்க்கு கட்டலாம் இட முடியாது ஸோ அதனால இந்த ரெண்டு விஷயமே இந்த இதோடைய சேலஞ்சஸா இருக்க போகுது அதே மாதிரி டாக்ஸ் பெனிஃபிட் The government may consider offering tax benefit or incentive to encourage companies to contribute to NRF. So, what do you want to do? Companies will give you income tax contribution, corporate tax concession. So, if you want to contribute to this, you will give you a certain percentage of tax benefit. But, that's why. But, the feasibility and impact of such measures remain uncertain. So, if you want to contribute to this company, you will be ready to contribute to this company. That's one of the challenges you want to do. அதுக்கடுத்து லேக் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல அந்த கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாமே ஹையர் வித் பிரைவேட் செக்டர் எங்கெங்கெல்லாம் பிரைவேட் செக்டருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமா இருக்கோ சஸ்டைன்ட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேட் பிளேட் கிரிட்டிக்கல் ரோல் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல எல்லாமே கவர்மெண்ட் பிரைவேட் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ அதே லெவலுக்கு கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்தியால இந்தியா பேசஸ் தேலஞ்ச் ஆஃப் லிமிடெட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் லீடிங் டு ஷார்டேஜ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் சர்வ் வேல்யூ இன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் So, investing in research and development. So, in that way, the government is equal to contribute. That's why the private fund is doing it. The government is doing it. So, that's why the government is doing it. So, that's why the government is doing it. So, India's challenge lies on not absence of company, but rather than absence of skills or knowledge. So, India's challenge lies on not absence of company, but rather than scarcity of research-focused company. So, India's research-focused company is very low. There are many companies, but the research-focused company is specific to companies in India. So, that actively invest in research and development initiatives. So, in India, there are many companies in the research-oriented company. So, this is all the challenges in NRF. So, the private fund contributes to the fund. So, what do you think? Organizations such as NRF should work to create condition which incentivizes the development of private sector organization that see value in invention and developing proper property technology philanthropy unlikely to be a financial so enna pananona avangalukku edhaach benefit a irukama irukana avanga undu chumma ore philanthropy kudukura mari kudukura mari irundha yarum panna matanga so andha particular amount investment pandradanaala andha company ki edho or benefit irukama irukana andha private organization ki edho benefit irukama irundha da andha private organization அந்த இதுல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் ஏதாச்சும் இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா சோ இதான் வந்து இந்த என்ஆர்எஃப் பத்தின இது இந்த பில் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது பத்தின டீடைல் எல்லாம் எடிட்டல் நிறைய வரும் சோ அடுத்த எடிட்டல் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாஸ் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லா நீட் ரீடிஃபைன்மெண்ட் சோ இப்ப இந்தியா நம்ம எத நம்மளுடைய டேட்டா ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல உள்ள டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லா பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறோம் ஆனா யூரோப்பியன் கண்டிஷன் வேற இந்தியன் கண்டிஷன் வந்து வேற ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு டைவர்ஸான கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் பாப்புலேஷன் வந்து இந்தியா இருக்காங்க அதுல நிறைய ரிலிஜன் சார்ந்த மக்கள் இருக்காங்க நிறைய லாங்குவேஜ் பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க லிட்ரேட் லிட்ரசி உள்ளவங்களும் இருக்காங்க இல்லிட்ரேட் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு டைவர்ஸான கண்ட்ரில ஒரு டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் கொண்டு வர்றது மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸ் சோ யூரோப்புடைய ஜிடிபிஆர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்துல கொண்டு வந்தாங்க இது வேர்ல்டு ஒரு எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இது வந்து பாராட்டினாங்க இது ரொம்ப இதான இனிஷியேட்டிவ் ரொம்ப ஒரு முற்போக்கான இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கண்ட்ரியுமே இதை வந்து பாராட்டினாங்க நிறைய கண்ட்ரி இதே இதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் அந்த இதுலயுமே அந்த யூரோப்ல கொண்டு வந்த டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லாலுமே நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்கு எதுல அப்படின்னா அந்த லாவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல அது பேப்பர்ல அது கரெக்டா தான் இருக்கு பட் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுலயும் அதுல கொண்டு அதுல சொல்லியிருக்க விஷயங்களை என்ஃபோர்ஸ் பண்
இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயுடைய ஜிடிபிஆர் யூரோப்பியன் யூனியனுடைய டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் என்னென்னலாம் ஃபிளாஸ் இருந்துச்சு என்னென்னலாம் வந்து அந்த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி ஸோ அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் சில பாடங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு நம்ம யூரோப் என்ன தப்பு பண்ணாங்களோ அதை நம்ம திரும்ப பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பில்லில் இருக்க சில முக்கியமான இஷ்யூஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஸ்கோப் ஆஃப் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில் இந்த பில்லில் நான் அந்த டேட்டா இருக்குல்ல ஸோ டேட்டா வந்து ஒன்லி பர்சனல் டேட்டா மட்டும்தான் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்லி எதை மட்டும் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பர்சனல் டேட்டா மட்டும் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்களே தவிர நான் பர்சனல் டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ பர்சனல் டேட்டானா என்ன நம்ம நம்மளுடைய ஆதார் கார்டு நம்மளுடைய நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து அட்ரஸ் இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் இருக்குல்ல அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அதே இது நான் பர்சனல் டேட்டா அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓலாலேயோ இல்லை ஊபர்லேயோ நம்ம ட்ரா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த டீட்டெயில் இருக்குது எத்தனை மணிக்கு எங்கே இருந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்சனல் டேட்டா அதே மாதிரி நீங்கள் ஜொமேட்டோலேயோ ஸ்விகிலேயோ ஏதாவது ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போ என்ன டேட்டில் நீங்கள் என்ன ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்ன ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாமே நான் பர்சனல் டேட்டா அப்போ இந்த டேட்டா ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பர்சனல் டேட்டா நம்மளுடைய முக்கியமாக நம்ம சார்ந்த டேரக்டாக நம்மளுடைய ஆதார் கார்டு நம்மளுடைய நேம் இந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டி சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் தான் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறாங்களே தவிர நான் பர்சனல் டேட்டாவை ப்ரொடக்ட் பண்ண இல்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ளா இந்த இதனுடைய மிகப்பெரிய ஃப்ளா ஸோ எதனால் அப்படின்னா என் மாடர்ன் டேட்டா ட்ரைவன் எக்கனாமி என்டிடிஸ் யூஸ் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இன்னைக்கு என்ன டேட்டா அப்படிங்கிறது தான் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி நியூ ஆயில் ஸோ டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இன்னைக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம டேட்டா வந்து பர்சனல் டேட்டாவாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் தோ நான் பர்சனல் டேட்டா வச்சு கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்பெனி வந்து டார்கெட் ப்ராலிஃபரேஜிங் ப்ரிடிக் பண்ணுறது மானிட்டரிங் ஆஃப் யூசர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே பண்ணலாம் இப்போ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அதுவும் டார்கெட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து டெய்லியும் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஏதோ ஸ்விகிலேயோ இல்லை ஜொமேட்டோலேயோ ஏதோ ஒரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெய்லி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது பர்டிகுலர் டைத்துக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டார்கெட்டிங் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக நம்மளோட டார்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய அந்த நான் பர்சனல் டேட்டா வச்சு ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்த இது இல்லாமல் இருக்குது ஒரு முக்கியமான ட்ராபேக் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதோடைய இந்த ரீ ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்மளுடைய ஏதோ டேட்டா வச்சு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்போம் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ நார் பர்சனல் டேட்டா வென் கம்பைன்ட் வித் அதர் டேட்டா செட்ஸ் கேன் லெட் டு ரீ ஐடென்டிஃபிகேஷன் வேர் சப்போர்ட்லி அனானமஸ் டேட்டா கேன் பி யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை இண்டிவிஜுவல் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த நான் ஐடென் நான் பர்சனல் டேட்டாவாக இருந்தாலுமே அந்த டேட்டா ஒரு நாலஞ்சு பர்சனல் டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணி இல்லை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பர்சனல் டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா அந்த கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ப்ரைவசி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன <laughs> அப்பீல் இது பண்ணீங்க கேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த போர்டு வந்து விசாரிப்பாங்க பட் இதில் இருக்க முக்கியமான சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஷியோ மோட்டோவாக கேசஸ் வந்து விசாரிக்க மாட்டாங்க ஸோ எப்போ மட்டும் தான் விசாரிப்பாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனில் உங்கள் மேலே ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு உங்களுடைய டேட்டாவை தெஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த போர்டு வந்து விசாரிப்பாங்க இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பரில் வந்தால் கூட அவங்களா முன் வந்து என்ன
ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரீ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம அந்த நான் பர்சனல் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மே அதுக்கும் பீனல் ப்ரொவிஷன் வந்து போடணும் அதுக்கப்புறமா அந்த டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் போர்டு இருக்குல்ல இந்த டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் போர்டுக்கு சிவமோட்டோவா கேஸாக விசாரிக்கிறதுக்கான பவர் வந்து கொடுக்கணும் எப்படி வந்து காம்படிவேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்லாம் அவங்களா முன் வந்து கேஸ் விசாரிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பாடியும் என்ன பண்ணணும் அவங்களா முன் வந்து கேஸ் வந்து விசாரிக்கணும் அடுத்து அட்ரஸிங் அதர் கேப் ஸோ இந்த இதில் வேற என்னென்னலாம் இது இல்லாமல் வேற என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா <laughs> இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா கீழே டெலகிராம் குரூப்போடைய லிங்க் இருக்குது அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சிவில் 